lieve maagd. Welkom bij de algemene tarotcoaching voor sterrenbeelden. Oh, alweer een nieuwe maand. Maand mei. Oh, jeetje. Niet te geloven hoe hard dat gaat. Uh, dit is een algemene reading en kan niet voor elke maagd een boodschap bevatten. Uh, als jij het zeker wil weten dat het over jou gaat, dan kun je voor een persoonlijk traject kiezen. Onderaan deze video kun je die gegevens vinden. Um, dit soort video's, algemene video's, komt, komt via uh, synchroniciteit vaak bij de juiste persoon terecht. Vooral de persoon die echt vragen heeft en uh, oprecht um, verder wil en ook om hulp heeft gevraagd. En als je om hulp vraagt, komt dat altijd via synchroniciteit bij je terecht. Oké, okay, nou. De kaartje nu valt voor het leidraad voor deze reading. De kaartje nu valt. Het duurde even, maar innerlijk kindwerk. Oh, innerlijk kind. Het kind komt naar voren, is leidraad. Oké. Okay. Situatie. Wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust. Zijn het verleden. Fietskaart naar bij je toekomst. Jij. Invloed van anderen, hoop en vrees en de conclusie. Oh. Door ervaringen, lieve maagd. Harde wake-up calls. Kom ik zo op terug. Bij je toekomst. Jij. En nog een stukje schaduwwerk. Moeilijk, want we zien vaak wel de schaduw in de ander, maar uh, vinden het lastig om onze eigen schaduwkant onder ogen te komen. Maar met onze schaduw blokkeren we wel. Ik pak deze. De, met onze schaduw blokkeren we, of de, de, saboteren we echt. Relaties. Uh, ook met de relatie met onszelf. Dus is heel erg belangrijk om je schaduwkant te zien. Te willen zien. Zo nederig te zijn om, um, om eraan te willen werken. Um, want anders schep je lijden. Um, lieve maagd, de toren. Als dit tevoorschijn komt, is er altijd... Sprake van dat, jij, dat, dat je je innerlijke stem niet volgt. Je hogere leiding niet volgt. Dat je toch eigenlijk je eigen willetje wil doorzetten. Ook al zegt jouw hoge zelf, jouw innerlijke stem, iets heel anders. Um, innerlijk kind. Ja, dat komt door innerlijk kind pijn, uh, met door, door, door oude, onverwerkte oude, pijn, schep je eigenlijk steeds hetzelfde patroon. Ja, zie, je staat voor een bepaalde doorbraak. In het recente vlees stond, sta je voor een bepaalde doorbraak. Maar die doorbraak hou jij tegen. Ja, je, door schuld en schaamte. Jij... Ach, codependency. Je ben, waarschijnlijk schaam je of voel je je, ja, schaam je je voor eigenlijk je afhankelijkheid die jij ervaart in je relaties. 
het, 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 het geeft je enorm veel stress. Je, 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 je loopt er eigenlijk voor weg. Je, je wil eigenlijk niet de pijn ervaren. Van, en je ook schuldgevoel zit daarbij. En om ervoor weg te lopen, ben je van alles aan het doen. Uh, ben je vooral heel veel in actie. Dit is de voorbode voor burn-out. Uh, kijk eens even of je ook perfectionisme, uh, per, perfectionisme bij jezelf herkent. Maar ook heel veel doen. Uh, maar vooral niet aanwezig zijn bij je eigen gevoelens. Invloed van anderen. Door anderen wordt continu jouw onschuld aangetast. Je hoopt, je hoopt om, om een onvoorwaardelijke liefde te, te scheppen, te kunnen scheppen. Uh, wellicht zelfs een tweelingvlammenrelatie uh, met, gelijk, met gelijkgestemde ziel. Maar dat kan niet als jij codependent bent. Want dan trek jij waarschijnlijk ook narcistische partners aan. Extreem egoïstische partners in ieder geval. Die ook jouw onschuld continu blijven schenden. Uh, en daar bedoel ik ook mee dat, dat, je, dat ze jou regelmatig als, als zondebok gebruiken. Maar dat is, die, die situatie is rijp, zondebok, en waardoor jij je iedere keer schuldig voelt. Lees maar eens wat over de zondebok. Uh, het, het, de, de psychologie daarover. Want kijk, je wil eigenlijk heel graag tot bloei komen. En je zaadjes gaan verspreiden. En helemaal bloeien zoals jij, zoals voor jou is uh, bedoeld. Maar dat lukt niet als er nog die codependency is. En hij ligt onbewust. Dus je wilde eigenlijk niet aan. Je wilde eigenlijk niet aan dat je nog in relatie vanuit de kindverstrikking reageert. En... Waar komt het? Wat is er nog? Er is nog veel boosheid naar familieleden. Boosheid, um, onverwerkt uh, verdriet, achter de boosheid zit het verdriet. Maar ook kwaadheid, omdat jouw onschuld is aangetast. Maar ook dat, jou, dat jouw regelmatig schuldgevoel is aangepraat. Maar jij durft er niet mee, um, uh, jij durft die doorbraak niet, uh, um, ja daar loop je voor weg. En dat is innerlijk kindwerk, want daar krijg je de doorbraak van. En dan hou je de codependency in stand. Je afhankelijkheid in relaties. Ik zal ook even voor jou een uh, liefdesbank. Dit, is, dit zal geheime liefdesrelaties naar voren komen. Die, die afhankelijkheid. En daar schaam je je misschien ook voor. Maar oh, ga er alsjeblieft aan voorbij. Ja, je komt niet in actie, er is geen follow-through. Uh, als jij hier aan gaat werken, dan gaan je storm het lijden. Kijk, dit is twee keer de toren bij jou. Deze daar ligt nu op de kop. Als jij aan je inner kind gaat werken, gaat helen. Onvoorwaardelijk eerst van jezelf gaat houden. Dan pas kun je je, kun je, zeg maar, je verbinden met een, met een ander die ook onvoorwaardelijk van zichzelf houdt. Dan, daar past perfectionisme niet bij, want daar zit faalangst achter. Uh, ja, dat moet allemaal geheeld worden, lieve, lieve maagd. Anders kun je nooit die... Die ware liefde scheppen. Stevig, allebei stevig geworteld staand. Hè? Dit is gewoon op basis van afhankelijkheid. Kindverstrikking. En dan schep je lijden mee in je relaties. Ik weet er alles van, want ik heb het zelf ook ervaren. De twee basiswonden onder liefdesbang zijn verlating en verstikking. Als reactie daarop was je als kind genoodzaakt om jezelf te verlaten... Of jezelf af te sluiten voor je gevoelens. En ik voel dat dat hier speelt. Dat jij, kijk, ervaren ligt dwars. Je sluit je af voor je gevoelens. Ook voor je kwaadheid. En dat, daar loop je voor weg door heel veel te doen. En je heel veel te stressen. Perfectionistisch te willen zijn. Je zult dan bij het minste of geringste signaal van verlating of verstikking door een partner geneigd zijn deze eerste reactie te herhalen. Als dit opnieuw gebeurt kun je je afvragen van welke pijn wil ik weg? Door contact te maken met je lijf en deze pijn toe te laten, doorbreek je het patroon van het verleden. 
Jouw pijn is dus ook de, ook de kwaadheid, de haat die, je, die dat kind nog voelt. Nou, familieleden durf je ook niet te ervaren. Maar het is ook schuldgevoel. Schuldgevoel. En, want dat is die onschuld die bij jou is aangetast. En, en in zulke gevallen ben jij uh, geheid als een soort van zondebok gemaakt van je, de familie. Maar je bent wel een wijze ziel. En ja, ik, ben, ik kan jouw leermeester zijn, de conclusie, om jou te kunnen helpen. Ik, ik heb ook, zeg maar, die, de contact met de lichtmeesters. Ja, die kunnen jou precies, precies vertellen waar, waar, uh, ja, wat, je, wat je nog moet doen om dit uiteindelijk te kunnen aantrekken. Wat je graag wil. Dat is de, je hoop. Maar ook tegelijkertijd je angst. Want dat is het, hè? als je nog in die kindverstrekking zit, ben je ook bang voor liefde. Dat, omdat er wonden zijn. Dan is, zijn er, is er dus sprake van liefdesbang. Bang om verlaten te worden. En dan ga je ook verstikken. Relaties verstikken. En dat is een... Ja, zie je, je bent gewond. Het ki uh, gewonde kind. En uh, er moet nog vergeving plaatsvinden. Er is nog woede. Kijk, het kan zijn dat je dat met je wijsheid gewoon helemaal wegpoetst. Dat jij zegt van nee hoor, ik heb mijn ouders al lang vergeven. Maar dat het... Dat dat innerlijk kind dat, dat nog helemaal niet heeft vergeven. Dat jij dat doet vanuit een bepaalde wijsheid. Snap je? Maar in het onbewuste zit nog steeds die afhankelijkheid. Want dat je nog heel, heel graag wil dat een ander um, jou waardeert. Uh, dat je wordt lief gehad. Dat je beminnenswaardig bent. Dat je gewaardeerd wil worden door de buitenwereld. Je bent daar zo afhankelijk van, ook van bevestiging. Dat je het wel goed genoeg doet. Allemaal dat soort dingen. Maar dat is dus... De wond, je bent gewond. En kijk, wat dan gebeurt, is dat je je eigen dromen of potentieel vernietigt. Want met je eigen destructieve kracht. Dit is destructief. Je raakt gestrest, je krijgt burn-outs. Je durft het niet te voelen. Je vergiftigt jezelf met destructieve kracht. Je kunt jezelf dan ook vergiftigen met, ja, met middelen. Eten, drinken, drugs, whatever. Uh, uh, met je, met je, uh, uh, ja, je eigen dromen. Uh, kijk, je wilt dit, deze droom kun je dan niet, niet, nooit, nooit warm maken. Je blijft in die vers, verstrikking. Die, dat kind, die kind wond. En er is geen follow-through. De, de situatie is nu rijp. Het is klaar om losgelaten te worden. Maar dan moet je, dat gaat nooit zomaar, zoals een struik. Jij moet eraan werken. Je moet zeg maar, dat in het kindwerk gaan doen. Maar deze zegt van ja, er is geen follow-through. Je, je, je blijft in het oude. Maar misschien wel omdat je je schaamt. Of, uh... En ik zou zeggen, ach, lieve maagd, als jij tot bloei wil komen, uh, volg dan je leiding. Dit filmpje zie je niet voor niks. Uh, als je een aha-ervaring hebt, ook al uh, ja, wil je dat eigenlijk niet horen, maar... Um, ja, als je wil dat jouw droom nog werkelijkheid wordt in dit leven en dat je tot bloei komt, nou, maak dan een afspraak. Ik kan je helpen met het hele van die oude uh, kindverstrikking, de, de wond, de basiswond. Um, en ook hoe jij je, je enorme boosheid nog op een constructieve manier uh, kunt uiten. Uh, maar je, in je boosheid zit ook je kracht, hè? Daar zit ook je, zeg maar, je, je, je warrior-energie. En als je die onderdrukt, dan durf je ook niet voor jezelf te staan en voor de waarheid te gaan. En onderdruk je dus, of je, saboteer je dus je eigen droom. Oké, okay, dat was het. Dank je wel voor het kijken, lieve maagd. En ik hoop dat jij de moed op kunt brengen om uh, de volgende stap te nemen. Ja, een afspraak met mij te maken als je daar intuïtief naartoe wordt geleid. Onderaan deze video staat dus de gegevens. Hè? En dan kun je contact met me uh, leggen. Dank. Dank zover. Eh, fijne maand mei. En tot volgende maand. Felix, bye bye.